hii ni kliniki ya afya ya mapenzi hii ni kliniki ya afya mapenzi dr Paul Mwaipopo na kuletea mada yanayosema mume mwaga haraka anavyoweza kusaidiwa mume mwaga haraka anavyoweza kusaidiwa nimekuletea mada hii baada ya kutana na kesi mbili tofauti ya kwanza ni mtu ambaye ametumia message whatsapp na ya pili ni mtu ambaye amekuja ofisini amepewa habari zangu kwamba na dawa ya kuzuia mwanaume asiwe na wife maliza na amekuja ofisini alitumia message kwenye WhatsApp message yake inasema hivi ni dada na hiyo nyingine ni yakaka ndaitumia story yake maana yakaka alikuja mwenye ofisini ndaitolea story yake baadaye eh, okay message ya huyu dada inasema hivi Eh, okay. Okay, hii hapa anasema hivi. <laughs> okay, hii nyingine nyingine hapa ngoja nitafute hapa haraka haraka. Okay. Yeah, hii hapa inasema hivi. Ah, inasema. <laughs> Sorry, okay. Message inasema hivi. Ah, uh, message iko kwenye simu yangu hii hapa nakusomea. Sawa. All right. Sema doctor, nashukuru sana kwa mada zako unazotoa hapa YouTube. Unayozungumzia yote nimeangalia kwenye YouTube na kweli umetugusa wengi ikiwemo mimi. Yaani mume wangu hapo mwanzoni alikuwa anachelewa chelewa sana kumaliza lakini sasa hivi mahusiano yamekuwa ni shida kutokana na kwamba anawahi sana kumaliza. Yeye akisimamisha tu anatafuta kitobo na akigusa tu kwenye kile kitobo habari kwisha. Dokta anaogopa kumwambia kwamba ananiboa ni mwanzie wapi <laughs> Unaweza kuona yule dada ametumia kwamba kitobo yani uke Sasa kaka ambaye amekuja usini kwangu anasema dokta mimi tatizo langu ni kwamba naweza nikapiga raundi hata tano lakini zote na wine ndio dakika mbili nimepizi nimemaliza Nataka ni mambo ambayo kozi yanaboa kwenye uhusiano wa kimapenzi lazima uridhike ufurahie kitu la ndoa uwe mwanaume uwe mwanamke ni jambo la msingi sana mwanaume ambaye anawahi kumaliza huwa hafurahii tendo la ndoa. Ningependa kuzungumza wazi kabisa. Na ndio maana wanaume wengi wanachepuka kwa sababu gani ndani ya dakika tano ameshamaliza na kwisha. Sasa tekniki ninataka kukuletea siku ya leo ni tekniki ambayo mwanamke anaweza kuitumia na mwanaume vile anaweza kuitumia ili asiwahi kumaliza. Ni tekniki kitaalamu inaitwa aging. Aging ya kwa wale ambao wanafahamu Kiingereza age ni 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 ukingo h ni ukingo ukingo kwa mfano ukingo wa jengo ukingo wa 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 wa, wa, wa kitu fulani ambapo unaweza ukaanguka ukipita kule kwenye ukingo unaweza ukaanguka aging yani unamleta mwanaume au mwanaume anajifikisha anafahamu kwamba ukingoni mwa yeye kukaribia kupizi kabla ya kumwaga inakuwaje anakuwa anafahamu kwamba anaporabia kumwaga inakuwaje hiyo inaitwa aging ni, ni tekniki ni, ni mbinu inaitwa aging sasa ni njia ambayo of course mwanamke anaweza kuitumia ni kutoka message moja kutoka dada mmoja ambaye kwenye WhatsApp vile ambaye ananiangalia hapa YouTube anasema mume wake hapendi yeye awe anakata kiuno kwa sababu akikata kiuno mwanaume anamwaga haraka <laughs> sawa na nimemwahidi kwamba hii video hii inakuja kwa hiyo aiangalie sawa e, e, yanalamika kwamba mwanao akikatia mwanaume kiuno wanaoke wengi hawajui kata kiuno na kuna wanaume ambao wanalalamika kwamba wanaume wao wanaone wake zao hawajui kata kiuno nikaandalia video maalum ya kufundisha jinsi kata kiuno nayo video ambayo of course naweza nikakutumia kwa gharama ya shilingi of 10 anyway that's by the, the, the out of the point of the, the matter lakini like, sikia pale kwamba kwamba lazima mwanaume mwenyewe na mwanamke mwenyewe ajue kipindi kile ambacho anakaribia kumwaga kasa asilimia kubwa ya wanaume hawataki kujifunza hii inaitwa exploratory sex Ex, eh, exploratory sex ni sex ambayo unajichunguza wewe mwenyewe nifanyaje niweze kuwa mpenzi bora <laughs> sawa hii ndio exploratory sex yani unajichunguza unajitathmini wewe mwenyewe naitumia mimi mwenyewe hiyo technique ndio maana nakwambia kitu ambacho nakijua sizunguzi hadithi za paka na panya sawa hizi hadithi ni real story nakupa vitu halisi zibatishi sawa kwa ni vitu ambavyo unajua na mwanaume anapofanikiwa kuchelewa kumaliza atapizi kwa mshito mkubwa mpaka miguu inatetemeka inawezekana au apige kelele sasa mwanamke akifanikiwa kumsaidia mwanamke mwanamke akifanikiwa kumsaidia mwanaume achelewe kumaliza atakuwa mwanamke wa ajabu sana nimesoma tafiti 
na shuhuda mbali mbali ambazo wanaume wenyewe wanashuhudia kwamba unaweza kufanya mapenzi kwa hiyo tekniki ya aging hadi masaa matatu hujapizi sasa masaa matatu hujapizi inaweza kanga kabisa lakini inahitaji uweze kujifunza ni vipi ufanyike vipi ili uweze kufanikiwa kwa hilo ili uweze kutosheka na mkeo au na mume wako na wewe mume wako atosheke na wewe kwa ni tekniki ambayo inaweza kufanya kazi uhitaji dawa <laughs> Uhitaji dawa kuna kuna message moja ya dada kaka mmoja ametumia dawa za Viagra za dawa za madukani za nguvu za fume imemponza mpaka mume wake mke wake anataka kumwacha. Sasa hivi huwezi kusomesha kabisa hiyo ni ni mada ambayo kwanza inaongoza kwenye radio Free Africa. Ni swali zima nitaitoa swali zima alafu nitaiweka hapa hiyo hiyo video. Ah uh, ndio hilo swali nitaliweka hapa baadaye lakini nita record kipindi hicho cha kwenye radio Free Africa. Lakini oh oh unacho kuambia hivi? He technique edge kwa kuzungumza mwanzoni kidogo ni by the way nimezungumza pale mwanzoni kidogo kwamba lazima ufahamu mwanaume anapokaribia kupizi anakuwaje na we mwanaume ujifahamu unapokaribia kumwaga inakuwaje katika system na sawa so, uh, ni kwamba mwanamke mtamu lazima atamsoma mumewe ajue anapokaribia kupizi ume wake unakuwaje sawa so, hilo jambo la msingi sasa so, kuna kitu kingine ambacho kinaitwa ruined orgasm Yaani kupizi kuliko haribiwa. Naomba nisikilize. Sasa hii inawakumba wengi sana na wanaume kwa wanaume kwa wanawake. Ruined orgasm. Yaani kupizi kuliko haribiwa. Wewe ni mwanamke au mwanaume inawezekana hiyo imekuta. Ni kwamba unapiza lakini ujapata raha ya kiwango cha juu. Umepizi lakini ujapata utamu wa kutosha. Sawa? Sasa hiyo ni gani? Yaani kama vile umeharibu kitu kizuri ndio kitu kizuri kidogo kiharibu lakini njia nzuri ya kutengeneza kitu kizuri kitoke kama kiliko kizuri ni hii njia ya aging si kiswahili cha tafsiri vipi labda nitatafsiri tafsiri yake baadaye kwenye video nyingine nitaweza kusikia tafsiri yake ya kiswahili yani kumpleka mtu kingoni kumkingisha si i don't know how to put it in swahili lakini yeah, that's okay let me tell you ni jambo la msingi ufahamu kwamba mwanaume anapoanza kupizi hata kama wewe ni mwanaume ambaye ni yeye kwa mwanamke kumgalia mwanaume sawa mwanaume anapokaribia kupizi kuna haya ambayo yanaweza kutokea namba moja, unaona uhemaji wake unabadilika unakuwa na nguvu kuliko ile ya kawaida hiyo ya kwanza la pili ume wake unavimba zaidi kwa unapoana kuona kwamba ulikuwa ume umesimama vizuri umevimba vizuri lakini kule kwa mwanamke kuna ongezeko unajua kuna karibia kupizi kwa unajiposa kufanya katika mazingira hayo uwe mwanaume au mwanamke katika mazingira unapofanya hivyo ni kwamba acha ile kuchikucha ingiza toa ingiza toa na kama ni mwanamke bana uchiko ule ume wake ubwane ndio la kwanza na kama ulikuwa unakata kiuno acha kukata kiuno unaweza kutulia ukaanzisha story au kaanza kumfinya finya kumuumiza kumletea maumivu dogo na mfinya finya sawa sawa au kama wewe ni mwanaume uko juu unajua umekaribia kupizi sawa umekaribia kupizi unataka ufike kwenye ukingo alafu urudi nyuma unafika kwenye ukingo alafu unarudi nyuma yule mwanaume ni mwanaume anafanya hivi sasa yeye mwenyewe anajitukia yeye mwenyewe anataka alichelewesha kwa kuna faida katika kujichelewesha kupizi na faida ni kwamba utapizi kwa mshindo mkubwa sana na una, 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 una mbegu unazo zitoa ni nyingi mno kitu ambacho unamaliza hamu yako yote kwa mwanamke husika na ndivyo inavyopaswa iwe. Okay? Sasa kwa hiyo kwa hiyo ndivyo sasa mwanaume lazima ujisome, ujishtukie mwenye kwamba ujirudisha nyuma unafikia unakaribia ukingoni alafu unajirudisha nyuma ni hivi. Unapoenda kwamba umekaribia la kwanza unaacha ile kuchikuchi ingiza toa. Alafu la pili unaanza kumweza kumchezi kumbana mwili wake alafu wewe mwenyewe unautoa ule ume wako. Alafu unafanya kitu tofauti. Eiza unajitelezesha kwenye kifua cha mwanaume au unaanza kumngata-ngata masikio nyanya hiyo unangata ngata kimapenzi unasikia kama kuna kule kuna 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 kudani kwaita love bite love bite yani mtu amengatwa hapa anachiwa alama lakini hakuumia lakini anachiwa alama kama anangatwa kuna alama ya mdomo hapa au hapa love bite kwa unaweza kuna vitu kama hivi vitu vinakutoa kwenye wewe kumaliza unajirudisha nyuma badala ya kumaliza kwa sababu maana hii imekuwa inspired na watu hao ambao wameletea message tumeenda kumwadress dada yule ambaye anasema mume wake hapendi akate kiuno kwa sababu ni muahidi kama tulizungumzia kwenye video hii ni kwamba huyu mwanaume ambaye anawahi kupizi unapokuwa unakata kiuno sawa unachopaswa kufanya la kwanza ni kumuelewa huyu mwanaume anapokaribia kupizi na kuwaje 
kwa sababu gani ukimsaidia achelewe atapizi kwa mshindo mkubwa na atakufurahia wewe umenipata hapo na hata kufurahia wewe umefanya kitu ambacho hajawahi kukutana nacho hivyo basi lazima ujue njia ile ya pompaya pompaya jinsi gani ya kubana uume kwa kutumia uke sawa ukijua njia hiyo ya kubana na imeye inasaidia mwanaume vile apizi kwa mshindo mkubwa kama ujui pompaya na kuaji jinsi ya kubana uume kutumia uke basi video clip ipo ina maelekezo yake sawa siwezi mkaiweka hapa youtube utanifungia hii channel sawa <laughs> ataifunga ataingoa hii channel haitakuepo tena staki aliyoitokea kwa hiyo jinsi gani ya kubana uume unaubana kiasi unasasa ujue kwamba hapa nataka nibane kichwa peke yake unabanaje kwa hiyo unabana ili achelewe kupizi sawa <laughs> niko na namba moja niko ni mimi 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 naye nakumbuka alikuwa Dar es Salaam sawa anauke ambao akalibia kupizi una usukuma ume nyu nje sasa ni mbona unaume ujue simama sawa sawa ili ukandamize kwenda ndani sasa naamini kabisa mimi mwanaume ambaye alimwona kama hajana teknika atakuwa muona mwanamke wa ajabu sana kuna wanawake kama hiyo kuna wanawake kama akalibia kupizi uke unajia una usukuma ume nje sasa lazima ujue jinsi gani ya kubana uume. Ukiubana na unaubana mwanaume anapata msuguano ambao anapokuwa yeye anaacha ile kuchikuchi, anakotwa amebanwa tu kama panya aliyebanwa kwenye mtego. Sasa hali kama hiyo vile inasaidia mwanaume asipizi haraka. Kwa hiyo ili uweze kumsaidia mwanaume asipizi, napenda kurudia hili tena itaidi uwe na mambo mengi kumfanyia mwanaume. Sasa mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake. Wakati mwanamke ana maeneo kumi na sita katika mwili wake ambayo maeneo ambayo yana misho mingi ameshifahamu. Ukifahamu mambo mengi kumfanyia mwanaume maana yake ni nini? Pale anapokuwa amekaribia kupizi, utakuwa na kitu tofauti cha kufanya. Pale ambapo unakuwa na mambo machache ya kufanya unabonga. Kwa sababu huyu mwanaume au huyu mwanamke anajua utaanzia wapi, utaishia wapi, utamboa kitu kizuri. kizuri. Kwa hiyo msingi ufahamu maeneo hayo ili ufahamu vitu badala vya kufanya, badala kufanya vitu ambavyo walifurahisha kwa sababu katika maeneo yale kumi na mawili ya mwanaume, katika yale maeneo kumi na sita ya, ya mwanamke. Kuna maeneo ambayo yana hisia nyingi sana na kuna maeneo ambayo yana hisia chache. Kwa maana mwingine ni kwamba kuna maeneo ambayo yana misho mingi ya mshipa fahamu ambayo kwa hiyo itakuwa na maeneo yana hisia nyingi sana na kuna maeneo ambayo yana misho michache ya mshipa fahamu ambayo itakuwa na hisia chache. Kwa hiyo wewe fahamu maeneo hayo ili pale ambapo unaona huyu mwanaume amekaribia kupizi kama ulikuwa umeshika kwenye maeneo ambayo yana hisia nyingi uache na kushika maeneo mengi tofauti huyu <laughs> unamrudisha mtoto amefika ukingoni unamrudisha nyuma ya ukingo hilo linawezekana kwa ni mambo ambayo lazima uyafanyie mazoezi ili uweze kuwa mpenzi kamilifu mto, mpenzi toshelevu kwa mtu uliye naye njia hii ya aging sawa inakuwa ngumu kidogo kumfanyia mwanamke kwa sababu gani mwanamke hana kitu ambacho kinaitwa refractory period mwanamke hana kitu kinachoitwa refractory period refractory period kwa wanaume ni hiki ni kwamba baada ya kupizi lazima pumzike muda fulani wa ulia ulia pili au ya tatu wanawake hawana hiyo mwanamke anaweza kapizi hata mara tatu katika raundi hii moja ya mwanaume naona mwanamke anaweza kapizi hata mara tatu kwa raundi hii moja. Kwa hiyo kuna faida ya mwanamke kujua jinsi ya kumchelewesha mwanaume ili aweze kupiga hata mara tatu. Sasa mwanaume anapiga mara hii moja. Hii ndio kazi channel hii video clips ziko pale mbali za mambo mambo yote au jinsi ya kumwandaa mwanaume, jinsi ya kumwandaa mwanamke, jinsi ya kumchelewesha mwanaume, hayo yote yatakucha. Kwa hiyo hiyo jinsi ya kumchelewesha mwanaume sifike kileni iko kwenye ile jarida linalosema kwamba jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata kwa utakutana mbinu hizo kwenye ile jarida utasoma sio video video clips nyingine na video clips kama uh, kama nane na majarida mawili sio kuna vitu kama kumi utapata gharama yake ni shilingi kumi tuwasiliane kwa namba hiyo na kutumia kwa njia ya gmail sio kwa whatsapp ni mb karibu 1800 zaidi ya 1800 zaidi ya 1800 kwa hiyo kuispanisha kwenye whatsapp ni kazi kubwa kwa hiyo kama ufahamu gmail ikoje nipigie simu kama una kwa whatsapp gmail unayo kwa nipigie simu kwenye namba hii alafu utanipatia gmail kwa njia sms kwenye namba hii ifuatayo 0754 09 
0774309994 namba hiyo iko whatsapp nitaiandika nitaiweka hapa chini Mungu akubariki na kutakia maisha mema hii ni kliniki ya afya ya mapenzi kutoka Mwanza